ఏ క్రమైనా చేయటానికి ప్లానింగ్ ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఉండొచ్చు కానీ ఎగ్జిక్యూషన్కి మాత్రం కొన్ని గంటలే ఉంటాయి ఆ గంటలు ఎంత కంటభరితంగా ఉంటాయో మనం ముందుకు తీసుకురావడానికి ఇప్పుడు టీం ఒకటి మనతో పాటు ఉన్నారు తారకరత్న గారు మధుశాలిని అండి శ్రీతేజ్ ప్రతి క్రైమ్కి కాయిన్కి వన్ సైడ్ అదర్ సైడ్ ఉంటాయి కాయిన్కి అదర్ సైడ్ వన్ సైడ్ ఇప్పుడు ఒకే సైడ్ కూర్చున్నారు ఇన్ బిట్వీన్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ జర్నలిస్ట్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ని అందించబోతున్నారు ఆడియన్స్కి వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అంటే చెప్తున్నాను కదా అండ్ లక్కీ దట్ ఐ గాట్ ఇస్ గాట్ దిస్ ఛాన్స్ అండి కృషి గారికి రాజీవ్ రెడ్డి గారికి ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ దమ్ అండి బికాస్ వీ వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అంటే జనరల్గా ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఏంటంటే కొత్తతనంగా ఏ కొత్త అందియాలని ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కానివ్వండి స్క్రిప్ట్ వైజ్ కానివ్వండి సో ఈ క్రమంలో వీ గెటింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ అస్ అండి ఆడియన్స్ అభిప్రాయాలు మారిపోతున్నాయి అభిరుచులు మారుతున్నాయి వాళ్ళు కొత్త కంటెంట్ వైపు ఇప్పుడు ఎక్కువగా చూస్తున్నారు ఈ పాండమిక్ తర్వాత ఇప్పుడు డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ వంటి ఒక హ్యూజ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద మీరు టచ్ చేసే ఆడియన్స్కి ఇప్పుడు హద్దులు లేవు యూ కెన్ రీచ్ ఎనీవేర్ ఎలాంటి హోప్స్లో ఉన్నారు మీ కెరియర్స్కి ఈ నైన్ అవర్స్ అనేది ఎలాంటి టర్న్ అవ్వబోతుందని అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అందరికీ అంటే ఇందులో మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఇప్పుడు మెయిన్లీ అంటే తారక్ అన్న మధుశాలిని గారు దే ఆర్ మెయిన్ కీ కీ రోల్స్ ప్లే చేస్తాం ఆయనతో పాటు సబ్ క్యారెక్టర్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒక క్యారెక్టర్ కాదు అందరికీ ఇది డిఫరెంట్ షేడ్లో వెళ్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా అంటే రిలీజ్ అయిన తర్వాత మల్టీ లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అయిన తర్వాత మోర్ ఆపర్చునిటీస్ గ్రాప్ చేస్తామని అనుకుంటున్నాం అండి ఎందుకంటే తెలుగులో ఇలాంటి వెబ్ సిరీస్ అయితే రాలేదు అంటే బాలీవుడ్లో కూడా రాలేదు దాని కాంట్రాస్ట్ వేరే ఉంటుంది మనం ముందు బాలీవుడ్లో చూసిన వెబ్ సిరీస్ కాంట్రాస్ట్లు అన్నీ వేరే ఉన్నాయి ఇది కూడా డిఫరెంట్ జోన్లో మనం జోనర్లో వస్తున్నామని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను ఏదైనా క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్నప్పుడు టూ డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి పోలీస్ అండ్ జర్నలిస్ట్ సో పోలీస్ మీ పక్కనే ఉన్నారు జర్నలిస్ట్ రోల్ మీరు చేస్తున్నారు ఈ కథకి మీ పాత్ర ఎంతవరకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అది కథను ముందుకు తీసుకెళ్ళడంలో మీ పాత్రకు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అంటే అండి ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లో ఎంత ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఈ స్టోరీని ఒక్కొక్క దాంట్లో ముందుకు ప్రొపెల్ అవుతూనే వెళ్తాయి అనమాట అంటే ఏది సంబంధం లేదు లేని క్యారెక్టర్ లేదు మెయిన్ అంటే అల్టిమేట్గా ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో ఆ క్రిసెండో ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఇవన్నీ కనెక్టెడ్ డాట్స్ లాగా సో ఐ కాన్ సే క్రూషియల్ డాటా మీరు ఏంటండి క్రూషియల్ డాటా క్రూషియల్ డాటా యా వన్ డాట్ దట్ యూ కెనాట్ మిస్ థ్రిల్ అవుతారండి ఆ వన్ డాట్ మీరు డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ అందరూ వెబ్ సిరీస్ చూసిన తర్వాత అది చాలా థ్రిల్ అవుతారు మేమే థ్రిల్ అయ్యాం బికాస్ ఆఫ్ అది తెలిసిన తర్వాత సో అలా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ మీరు ఏది తీయలేరు ఒక ఒక పులుసు ఆఫీసర్ అంటే ఏ క్యారెక్టర్ తీసి పక్కన పెట్టినా టోటల్ బ్యూటీ అనేది దానికి బ్యాలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు చెస్లో మీరు ఒక ఒక ఏదైనా ఒక పాన్ తీసేస్తే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ అలా సో మీ గుర్రం అయితే చిన్నప్పుడు మనకి ఈ డాట్స్ తో వీ హ్యాడ్ టు ఫామ్ అ ఫిగర్ అండి డాట్స్ తో కానివ్వండి లేకపోతే నంబర్స్ అనమాట వన్ టూ త్రీ వీ హ్యాడ్ టు ఫామ్ సో ఒక్క డాట్ మీరు మిస్ అయినా కూడా మీకు ఆ ఫిగర్ అనేది రాదు రాదు సో కంప్లీట్నెస్ ఉండదు కంప్లీట్నెస్ ఉండదు సో ఈ సిరీస్ లో ఏంటంటే శ్రీతేజ్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇట్ ఇస్ నాట్ వీ ప్లేయింగ్ కీ రోల్ అండి క్యారెక్టర్ ఇస్ అ కీ రోల్ ఇన్ దిస్ ఆడియన్ ఒక క్యారెక్టర్ తో ట్రావెల్ అవుతాం మనకు అలవాటు అది మూవీ ఫార్మాట్ లో అలాగే అలవాటు ఎందుకంటే మీరు చూసే టూ అవర్స్ మూవీలో ఎంత మంది మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఒక స్టోరీ లైన్ ఉంటుంది స్టార్ట్ మిడిల్ అండ్ ఎండ్ సో ఆ లైన్ నే ఫాలో అవుతారు ఇక్కడ మాకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బికాస్ ఇట్స్ అ వెబ్ సిరీస్ అండ్ నైన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి అంటే ప్రతి ఎపిసోడ్ కి ఆడియన్ ఫోకస్ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ మీరు ఒక్కొక్కళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు యా అంటే లాక్ అలా ఉంటుంది అండి ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్కి లోపల బ్యాంక్లో మేము ఒకలా బిహేవ్ చేస్తాం బయట పోలీసులు కానీ లేకపోతే జర్నలిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకలా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇద్దరు కనెక్టివిటీ ఉండదు ఈ కనెక్టివిటీ కోసం జరిగే లాక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు అంటే హీరో క్యారెక్టర్ని బేస్ చేసుకుని హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ని బేస్ చేసుకుని విలన్ క్యార
క్యారెక్టర్ ఇస్ జస్టిఫైడ్ అండ్ ఇట్స్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎలాంటి పోలీస్ మీరు అంటే ఇప్పటి వరకు మనం స్క్రీన్ మీద చాలా రకాల పోలీసులను చూసాం లౌడ్ కాపీలు చూసాం రెస్ట్లెస్ కాపీలను చూసాం రియలిస్టిక్ కాప్స్ని చూసాం ఈ ఎక్కడ మీ క్యారెక్టరైజేషన్ సెట్ అవుతుంది జనరల్గా దిస్ సిరీస్ ఇస్ బేస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అండి సో అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఈజ్ మోర్ ఇన్క్లైన్ టువర్డ్స్ దిస్ ప్రొఫెషన్ అంటే నేను చేసేది తప్పు కాదు అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ డూ ఐమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ మై ప్రొఫెషన్ అంటే మీకు ఎలా అనిపించినా సరే హీరో కనిపించినా పర్లా విలన్ కనిపించినా పర్లేదు ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ కాప్ మేమైతే హీరో నేను నమ్ముతున్నాను అంటే జనరల్గా చెప్తున్నానండి ఇట్స్ లైక్ అంటే ఈజ్ దట్ షూడ్ అనమాట అంటే ప్రొఫెషన్ వైజ్ వచ్చేసరికి ఈజ్ దట్ షూడ్ మీ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అంటే ట్రైలర్లో మేము చూసినంత వరకు నువ్వు క్రైమ్ చేసావు సరే నువ్వు బయటికి రాక తప్పదు నేను పట్టుకోక తప్పదు అంటే ఒక డిటర్మినేషన్ కనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్ సో నువ్వు ఎంత క్రైమ్ అయినా చేయి బట్ నువ్వు నా చేతికి దొరుకుతా ఉన్నావు ఎప్పటికైనా బయటికి రావాలి ఎప్పటికైనా నాకు దొరకాలి అవును సో ఈ లైన్స్లో మీ క్యారెక్టర్స్ని ఇమాజ్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఇలాగే ఉండబోతుందా అంటే చూడండి అంటే ప్రొఫెషన్ అంటే ప్రొఫెషన్ తర్వాత ఇంకెవరైనా ఈ క్యారెక్టర్కి సో వీళ్ళు క్రైమ్ చేశారు కాబట్టి మీరు బయటికి ఎప్పుడైనా రావాల్ రావాల్సిందే నేను మిమ్మల్ని పట్టుకోవాల్సింది అనేది ఇస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కానీ అక్కడ నుంచి ఏంటంటే నో వన్ విల్ యాక్చువల్లీ అంటే యూ కాన్ ప్రెడిక్ట్ అండి నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు ప్రెడిక్ట్ చేయలేదు సో ఆ డైలాగ్ బేస్ ఉంటుంది బట్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఇట్స్ టోటల్ డిఫరెంట్ థింగ్ సో ఈ చెప్సోడ్కి ఏంటంటే దిల్ బీ న్యూ ట్విస్ట్ అండి న్యూ ట్విస్ న్యూ క్యారెక్టర్స్ అండ్ కంపల్సరీ ప్రతి ఎపిసోడ్ మీకు సినిమా లాంటిది అంతే ఎండ్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి ఏదో ఒక ట్విస్ట్తోనే ఆడియన్స్ని పోల్ చేయాలి సో మీరు లాస్ట్ ఎపిసోడ్కి వస్తే అసలు మీరు అనుకున్నది టోటల్ మారిపోద్ది అనమాట ఓకే వెబ్ సిరీస్కి వచ్చేసరికి టైం ఈజ్ మీకు ఎక్కువ టైం ఉండటం అనేది ఒక అడ్వాంటేజ్ అంత టైం కూడా గ్రిప్పింగ్గా చెప్పగలటం అనేది ఇంకో ఛాలెంజ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే స్కోప్ ఉంటూనే ఆ క్యారెక్టర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో ఎక్కడ డైల్యూట్ అవ్వడు అంటే ఆడియన్స్ రిలాక్స్ అవ్వకుండా చూసుకోవటం అనేది ఒక ఛాలెంజ్ కదా ఈ ఛాలెంజ్ని మీ టీం ఎంతవరకు సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకొచ్చింది అంటే క్రిష్ గారు ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ స్టోరీ అనుకున్నారో ఈ ఈ క్యారెక్టర్స్ గురించి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక సర్టన్ వేలో బిహేవ్ చేస్తుంది అని ఏదైతే అనుకున్నారో అది చాలా పాయింట్ టు పాయింట్ వచ్చిందండి అంటే స్క్రిప్ట్ టు స్క్రీన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇంకా బెటరే ఉంది కానీ ఎక్కడ తగ్గలేదు సో దట్ వే యాజ్ మీరు అన్నట్టు ఒక్కొక్కసారి లెంత్ ఉంటుంది కానీ కంటెంట్ ఉండదు బోర్ కొట్టేస్తుంది ఇది అలా ఉండదు ప్రతి దానికి ఒక చిన్న ఒక ట్విస్ట్ అనుకోండి లేకపోతే ఒక పాయింట్ మీరు ఇప్పటి వరకు మీ దృష్టికి రానిది సడన్ గా అరే అవును కదా అనిపించే అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి హీ మేడ్ షోర్ దట్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ హ్యావ్ ఇన్ అఫ్ ఫ్లెష్ ఫోర్ షోర్ మీ క్యారెక్టర్ ఉన్న సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి నా క్యారెక్టర్ కు ఉన్న సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే చాలా ట్విస్ట్లు ఉన్నాయండి నేను ఐ కాంట్ ఓపెన్ ఐ కాంట్ ఓపెన్ వెళ్ళండి మేము ఎందుకంటే అవి ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం చెప్తే వినాలనుకోవట్లేదు అంటే ఇప్పుడు సి ఐమ్ ప్లేయింగ్ అ జర్నలిస్ట్ అండి యూ బీయింగ్ అ జర్నలిస్ట్ యూ నో ఒక స్ట్రాంగ్ విల్డ్ మా ఒక వాయిస్ అవుట్ చేసే ఒక ఇండిపెండెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ యూజువలీ జర్నలిస్ట్ ఆర్ ఆల్ అవుట్ స్పోకెన్ వాళ్ళు షైగా ఉండరు అనుకున్నవేవి దాచరు ఉన్న ఉన్నట్టు అనేస్తారు షీ ఈస్ వన్ సచ్ క్యారెక్టర్ చిత్ర అప్పుడప్పుడు జర్నలిస్టులు విక్టిమ్ అవుతుంటారు డెఫినెట్లీ అవుతూ ఉంటారు మీరు చిత్ర విక్టిమా కాదా అనేది మీరు చూసి చెప్పాలి ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసేటప్పుడు ఒక ఆర్టిస్టిక్గా ఒక ట్రస్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా మంచి క్యారెక్టర్ దొరికినప్పుడు ఆ దాహం తీరుతుంది ఎస్ సో అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఏమైనా వచ్చాయా మీకు తప్పకుండా అండి ఎందుకంటే నేను నేను చాలా ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేశాను నా కెరియర్ని వే లాంగ్ బ్యాక్ అప్పటి నుంచి నా జర్నీ చూస్తే టచ్ వుడ్ ఎవ్రీ మూవీ ఒక బెటర్ రోలే వచ్చింది నాకు ఐ ఐ నెవర్ థాట్ అరే అయిపోయింది అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఉన్న దానికంటే బెటర్ స్కోప్ పర్ఫార్మెన్స్కి స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్సే వచ్చాయి ఇది కూడా అలా అంటుంది అంటే వెరి ఫైటర్ స్పిరిట్ కనిపిస్తుంది అండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక సినిమా అనుకున్నట్టు ఆడని ఆడకపోని కానీ ఎఫర్ట్స్ విషయంలో మధుశాలని ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వలేదు అనిపిస్తుంది నాకు ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే సక్సెస్ డెఫినెట్లీ ఒకళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ని బూస్ట్ చేస్తుంది అండ్ మనం ప్రతిదీ చూసేది పర్సెప్షన్ని
బట్ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ వీటన్నిటిని మించి ఒక పర్సనల్ ఒక ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో కామింగ్ ప్రాసెస్ నా ఎండ్ గోల్ ఏది అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటే ఇవేవి ఎఫెక్ట్ చేయవు ఐ నో వేర్ ఐ వాంట్ టు బీ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై జర్నీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు హాలీవుడ్ అంటే నన్ను ట్రోల్ చేసి తిడతారా no uh, okay by the way i just started a production house nena first film produce chestunanu oh, oh nice yes the so, most risky risky job lo vachesa sir ante film making this is not antishtam andi ee career film making lo most riskiest position en cheppa yeah yeah definitely production production so, production yeah end of the day nenu ok good entertainer in terms of produce chesna act chesna నా ఆడియన్స్ నా మూవీ చూసినప్పుడు దే షుడ్ బి ఎంటర్టైన్ దట్స్ మై మెయిన్ గోల్ అండ్ ది ఓన్లీ మోటో ఇన్ లైఫ్ సో తారక రత్న గారు అంటే కెరియర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక పరిధులు ఏమి పెట్టుకోకుండా మీరు వర్క్ చేస్తూ వస్తున్నారు నాకు ఈ క్యారెక్టర్స్ వస్తేనే చేస్తాను నాకు స్కోప్ ఎంత ఉండాలి అంత ఉండాలి కాకుండా చాలా ఓపెన్గా ఉన్నారు అలాంటి నేచర్ వల్ల ఇప్పుడు నైన్ అవర్స్ లాంటి క్యారెక్టర్స్ మీకు ఆఫర్ అవుతున్నాయి అనుకోవచ్చు డెఫినెట్గా అండి బికాజ్ ఐ వాంట్ ప్రూవ్ మై సెల్స్ యాజ్ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అండి వాళ్ళు చేపించుకునే నాకు నంది అవార్డు యాక్చువల్లీ నాకు కథ వినక ముందే నాకు ప్రామిస్ చేశారు అవి అనే సో యాజ్ ఈ ప్రామిస్ వచ్చిందండి సో ఇట్స్ హిస్ విజన్ సో ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఇప్పుడు కృష్ణ స్క్రిప్ట్ చేశారు ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ స్క్రిప్ట్ అండి అంటే ఇటువంటి చేయాలి అనేది ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఉంటుంది విత్ సో మెనీ పర్ఫార్మర్స్ దేర్ అమేజింగ్ ఆర్టిస్ట్ దేర్ యూ ఆల్సో గెట్ అ స్కోప్ టు వర్క్ అనమాట టు షో యర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆల్సో సో ఇట్స్ బీన్ వండర్ఫుల్ అండి ఇట్స్ బీన్ వండర్ఫుల్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా మీకు ఈ కాప్ రోల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే మీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ చూసుకుంటేనే చాలా పవర్ఫుల్ కాప్స్ ఉన్నారు ఏమైనా అనిపించిందా వాళ్ళ పక్కన అలా రెసెంబుల్స్ ఏమైనా వస్తాయని సి ఐ డోంట్ కంపేర్ మై సెల్ఫ్ విత్ ఎనీ వన్ అండి సి నాకు ఎప్పుడు ఇలా చేయాలి లేకపోతే ఇప్పుడు బాబాయ్ లాగా మనం చేయాలి తమ్ముళ్ళలాగా చేయాలి అని ఎప్పుడు లేదు యాజ్ ఐ టోల్ ఐ వాంట్ బీ ఎ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అండి గుడ్ స్క్రిప్ట్స్ కమ్ యువర్ వే మై వే ఐ టేక్ ఇట్ అండి సో నాకేంటంటే వాట్ ద డైరెక్టర్ నీడ్స్ ఫ్రమ్ మీ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు హీ మోల్స్ మీ అనమాట సో ఐ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆయనకి ఏం కావాలో నాతో ఆయన చేయించుకుంటారు సో దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో ఓపెన్ టు ఆల్ క్యారెక్టర్స్ యా అండి ఐ జస్ట్ నీడ్ టు ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద క్యారెక్టర్ దట్ సార్ ఎలా చూస్ చేసుకుంటారు అంటే క్యారెక్టర్ని డైరెక్టర్ని బట్టి మీకు ట్రస్ట్ బిల్డ్ అవుతుందా లేకపోతే కథలోనే ఆ నమ్మకం చూస్తారా ఫస్ట్ ఎనీథింగ్ స్క్రిప్ట్ అండి ఇప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ కానివ్వండి వెబ్ సిరీస్ కానివ్వండి ఫస్ట్ కథ ఇప్పుడు జనాలకి ఏం కావాలి కొత్త కథ కావాలి కథనం కావాలి ఇప్పుడు డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మా దాంట్లో గౌతమ్ రాసిన డైలాగ్స్ ఉన్నాయి యంగ్ టాలెంట్ ఇస్ దర్ ద డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ సునీల్ జగదీష్ నారాయణ వీళ్ళందరూ కూడా సి దే బ్యాక్ యూ అప్ అనమాట సి మే నేను ఎన్ని సినిమాలు చేసినా కూడా మేబీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు వచ్చినా కూడా ఐ స్టిల్ అంటే ఒక సెట్కి వెళ్ళేటప్పుడు యూ స్టిల్ ఫీల్ ఫ్రెష్ అండి ఒక కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్లోకి మీరు వెళ్తున్నారు కొత్త ఇంట్లో మీరు అడుగు పెడుతున్నారు అనుకోండి ఫస్ట్లో కొంచెం అన్కంఫర్టబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట అందరూ తెలిసే కొద్ది బట్ దిస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండి ఇట్స్ లైక్ ఎలా ఉండిందంటే ఒక షూటింగ్కి వెళ్ళినట్టు అనిపించలేదు సరే ఇంటికే వెళ్తున్నాము మన బంధువులతోనే మనం ఉంటున్నాము అండ్ యాక్టింగ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది నాకు అనిపించింది ఈ వెబ్ సిరీస్ చూసిన తర్వాత ఒక ప్యాక్డ్ క్రైమ్ సీన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఉత్కంఠభరితమైన క్రైమ్ సీన్స్ అంటే చెప్పాలంటే మనకి ఊపిరి సలపని క్రైమ్ సీన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒక బ్యాంక్ రాబరీ సీన్స్ అనేది మనం జనరల్గా పేపర్స్లో చూస్తూ ఉండడం సో పలానా ఊళ్ళో బ్యాంక్ రాబరీ జరిగింది జరిగిందని కానీ ఈ పీరియాడిక్గా ఈ క్రైమ్ని చెప్పడం వల్ల ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అంటే మోర్ గ్రిప్పింగ్గా మారుతుంది అంటే వేస్ ఎలా వీళ్ళు పట్టుకున్నారనేది ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పొచ్చు దానికోసమే పీరియాడిక్గా తీసుకోవడం జరిగింది లేదండి దిస్ వాస్ అంటే అలా గ్రిప్పింగ్గా చెప్పచ్చు అనేది కాదండి స్క్రిప్ట్ వాజ్ రిటర్న్ లైక్ దట్ నేను చెప్తాను ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అండి అది ఇందాక చెప్పాం ఒక డాట్ తీసేస్తే ఒక హోల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుదు సో దట్ ఈస్ వాట్ క్రిషన్య క్రియేటెడ్ దిస్ ఇస్ అన్ అదర్ వరల్డ్ దట్ ఈ క్రియేటెడ్ అండ్ ఇంకో దట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్స్లో దెవర్ నెవర్ నో సెల్ ఫోన్స్ అండి అంటే ఆ 
ఆ టైం ఫ్రేమ్లోనే చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటి ఈ ఈ కథని ఎప్పుడైనా చెప్పొచ్చు కదా ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది కదా అనేది అంటే మనం వేరే లాంగ్వేజెస్లో కానివ్వండి ఏది ఆల్రెడీ కరెంట్ టైం ఇవి చూసేసాము మీరు అన్నట్టు ఇలాంటివి చాలా వచ్చాయి రాలేదని కాదు బట్ దీనిలో కొత్తదనం అనుకోండి లేకపోతే దీనిలో ఉన్న ఇదేంటంటే ఒక ఫ్రెష్నెస్ యాడ్ అవుతుంది ఆడియన్స్ జరుగుతుంది అనేది లోపల బ్యాంక్ లోపల జరిగేది బయట వాళ్ళకి తెలుస్తుందా లేదా అనేది ఈ రోజుల్లో కరెంట్ డే ఇట్స్ జస్ట్ వన్ ట్వీట్ అవే లేకపోతే ఒక పోస్ట్ అవే బట్ వెన్ యూ టేక్ ఆల్ దట్ అవే ఫ్రమ్ పీపుల్ బయట ఏం జరుగుతుంది అని ఈ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళ తాపత్రయం అనుకోండి లేకపోతే లోపల ఏం జరుగుతోంది అని ప్రతాప్ లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఆ ఇంటెన్సిటీ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది ఆ రోజుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కున్న వాల్యూ అది ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే నేను ఒకటి చెప్పాలి ఆ రోజులో ఈ కాయిన్ ఫోన్స్ ఉండేవి కదండి టెలిఫోన్ బూత్స్ సో ఈ మధ్య అసలు నాకు ఒక్క టెలిఫోన్ బూత్ కూడా ఎక్కడ కనపడట్లేదు నేను ఎప్పుడైతే ఆ సీన్ చేస్తున్నానో ఆ పాత టెలిఫోన్ యునో దోస్ డయల్ అలా ఉండ డయల్ ఇవి సో నాస్టాలజిక్ ఎంత బాగా అనిపించిందో చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఆడుకునే వాళ్ళం అవి సో యునో డూయింగ్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆ వరల్డ్ మళ్ళీ ఆ రీక్రియేట్ చేసి మమ్మల్ని అక్కడ తీసుకెళ్లారు ఆ టైంలో తారక రత్న గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక హ్యూజ్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పర్సన్ తను మీతో ఎలా ఉండేవాళ్ళు అంటే ఒక కోస్టార్గా తన గురించి ఏం చెప్తారు మీ తెలుగు ఇప్పుడు అంటే ఎగ్జాంపుల్ అండి సార్ ఇవాళ ఇంటర్వ్యూస్కి అనుకుందాం టెన్కి ఇంటర్వ్యూ అన్న నేను వచ్చేసరికి అన్న ఉన్నారు నేను నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ ఫిఫ్టీకి వచ్చేసరికి అన్న నైన్ థర్టీకి వచ్చి ఉన్నారు అంటే అంత అసలు మేము ఇక్కడే కాదు ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ అది అసలు రియల్లీ షాక్డ్ అండి మొన్న ఫస్ట్ ఒక టీజర్ ఫంక్షన్ కూడా మా అందరికంటే ముందు వచ్చి అన్నే ఉన్నారు ఫైవ్ థర్టీ కంటే ఫైవ్ థర్టీకి షార్ప్ ఉన్నారు రియల్లీ అది మేము నేర్చుకుంటున్నాం అది డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాలి అన్న దగ్గర నుంచి ఎలా టైం మేనేజ్మెంట్ చేయాలి ఎలా అంటే అంత ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా అంత డౌన్ టు అర్త్ మెయింటైన్ చేయటం అంటే వర్క్ పట్ల ఆ డెడికేషన్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడున్న యూత్ కానీ అందరూ లర్న్ చేయాల్సిన ప్రాసెస్లో అన్న దగ్గర నుంచి అన్ని నేర్చుకున్నాం చాలా డౌన్ టు అర్త్ అండ్ చాలా ఫ్రెండ్లీ అండి అంటే ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోరు మనతో కలవటానికి మనం కలవటానికి ఆలోచించలేము ఆయన చాలా చాలా స్పీడ్గా కలిసిపోతారు తారకత్న గారు ఇప్పుడు కెరియర్ పరంగా చూస్తే ఒక పెద్ద జర్నీ ఉంది మీ కెరియర్ ఒక జర్నీ ఉంది ఆ జర్నీలో చాలా మలుపులు ఉన్నాయి అప్ అండ్ డౌన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి త్రోట్ ఈ జర్నీలో మిమ్మల్ని ముందుకు నడుపుతుంది ఏంటి సి ఇట్స్ మై కాన్ఫిడెన్స్ అండి సి ఐ నో దట్ ఐ యామ్ అ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ సి ఇప్పుడు ఫ్లాప్స్ అండ్ హిట్స్ అనేది అందరి జీవితాల్లో ఉంటాయండి ఉంటాయి ఇప్పుడు నాకు నేను కెరియర్లో ఫస్ట్ అడుగు పెట్టినప్పుడు బాబాయ్ ఒకటే అన్నారు సి ఇట్ ఈస్ లైక్ హైవే యువర్ జర్నీ ఈస్ లైక్ హైవే మధ్యలో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వస్తాయి అలా అని చెప్పి నువ్వు దాటుకుంటూ వెళ్ళలేవు యూ హ్యావ్ టు స్లో డౌన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత దెర్ ఆర్ దిస్ కమెంట్స్ దట్ దే రైట్ ఫస్ట్లో అనిపించేది ఏంట్రా ఇలా రాస్తున్నారు ఏంట్రా ఫాలో అవుతారు మీరు కామెంట్స్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు సోషల్ మీడియా అండి అంటే ఫ్యామిలీ కూడా చూసి చెప్తారు కదండి ఓకే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చూసి చెప్తారు ఇలా రాస్తారు అలా రాస్తారు అని సి దట్ ఎన్కరేజ్ మీ అలాట్ అండి ఇప్పుడు ఈ రోజుకి రాసినా కూడా ఐ ఫీల్ వెన్ ద రైటింగ్ సంథింగ్ బ్యాడ్ అబౌట్ యూ అంటే దర్ మో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యూ అంతే టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ టైం వాళ్ళు పోగొట్టుకుని నా మీద స్పెండ్ చేస్తున్నారు సో యూఆర్ స్టిల్ ఇన్ ఇట్ స్టిల్ అంటే మిమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోబట్టే దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ తిట్టినా ఓకే మంచిగా రాసినా ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఐ టేక్ ఇట్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే అండి సి ఎవరి ఇప్పుడు ఒక సినిమా వస్తుందండి వీ మేక్ అ మూవీ ఎవరైనా కూడా బాగా రన్ అవ్వాలని చెప్పి ఒక మూవీని చేస్తాం కావాలని చెప్పి ఫ్లాప్ చేయాలని చేయము జనాలకి నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు దట్స్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఇట్స్ మై ఫేత్ అంటే క్రియేటివ్ మీడియంలో అవి చాలా సహజం కూడా అండ్ లక్ ఆల్సో ప్లేస్ అండి టైం ప్లేస్ లక్ ప్లేస్ సో అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నన్ను ఆలోచిస్తున్నారంటే ఇప్పుడు కృషి గారు ఉన్నారు ఈ వాంటెడ్ మీ టు ప్లే దిస్ రోల్ అంటే ఒక డైరెక్టర్ లైక్ హిమ్ వాంటెడ్ మీ టు ప్లే దిస్ రోల్ ఈస్ స్టిల్ థింకింగ్ అబౌట్ మీ ఇంకా కొంతమంది దర్శకుల ఆలోచనలోను రైటర్స్ కలంలోను మీ పేరు వినిపించడమే పెద్ద సక్సెస్ సక్సెస్ అండి చూసి ఎవరు
ఇప్పుడు మీరు ఆర్టిస్ట్గా మీరు కనిపిస్తున్న స్కేల్ ఒకటి కానీ మీరు చేస్తు మీరు చూస్తున్న స్కేల్ ఒకటి ఎలాంటి ఆర్టిస్ట్గా మీరు కనిపించాలనుకుంటున్నారు ఐ డోంట్ హ్యావ్ బౌండరీస్ అండి అసలు బౌండరీస్ అనేది నాకు లేదు బికాస్ అమరావతి చూస్తే ఐ గాట్ ద బెస్ట్ విలన్ రోల్ బట్ ఏంటంటే దట్ హోల్ సబ్జెక్ట్ వాజ్ ఆన్ మీ అండ్ భూమిక గారు Uh, it was a total main character mal alage if i wanted to make boundaries for myself raja chevesa sel chese vanni kadanni as a main villain yeah. so i have to fall in love with the script with my character then a boundary sen nen pettukotledandi meeru ippudu 9 hours వస్తుంది కదా జూన్ సెకండ్ వస్తుంది ఆడియన్స్కి మీరు పరిచయం చేస్తున్న క్యారెక్టర్ అంటే మీ ద్వారా పరిచయం అవుతున్న ఆ కాప్ క్యారెక్టర్తో వాళ్ళు ఎలా ఎంగేజ్ అవుతారండి అంటే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి సి ఐ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆన్ దిస్ వెబ్ సిరీస్ అండి ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ మై రోల్ నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు మధుశాలిని గారు రోల్ కానివ్వండి శ్రీతేజ గారు రోల్ కానివ్వండి జ్వాలాకోటి జ్వాలకోటి గారు రోల్ కానివ్వండి రవి ప్రతి అందరి రోల్స్ ఇంపార్టెంటే కానీ మీ రోల్కి వచ్చేసరికల్లా అంటే సార్ క్రైమ్ జరుగుతుంది సార్ పోలీస్ ఎంటర్ అయ్యాడు మాకు హీరోలా ఎవరు కనిపిస్తారు చెప్పండి హీరో జనరల్ పర్సెప్షన్ అంటే మీ టెక్నికల్కి వదిలేసి జనరల్గా హీరోగా క్రైమ్ జరిగింది క్రైమ్ జరిగింది మిగతా వాళ్ళందరూ రకరకాల పాత్రలో ఉన్నారు ఒక అతను పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకొచ్చాడు ఇంత పిల్లడికి కూడా పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకున్న అతను హీరోలా కనిపిస్తారు ఎందుకంటే మన మైండ్ సెట్ అది అది సో మనం మనం అలాగే చూస్తాం ఆ క్యారెక్టర్ మీదే కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది బికాజ్ ఎందుకంటే మీరు మీరు చేస్తున్నారని కాదు ఆ క్యారెక్టర్ డిజైన్ అలా ఉంది సో ఆ డిజైన్ అంటే మనకి ఒక క్రైమ్ సీన్లో పోలీస్ ఎంటర్ అయ్యాడు ఆబ్వియస్గా ఏమనుకుంటాం పోలీస్ హీరో అయితే బాగుంది అనుకుంటాం కదా సో నేను ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఈ నైన్ అవర్స్ వెబ్ సిరీస్ హాట్స్టార్ డిస్నీ హాట్స్టార్లు స్ట్రీమింగ్ అయిన తర్వాత ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందిగా మధుశాలిని గారి క్యారెక్టర్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది శ్రీతేజ్ గారి క్యారెన్స్ క్యారెక్టర్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అన్ని క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆడియన్స్కి సర్వ్ చేస్తాయి సో మీరేంటి మీరు బిర్యానీనా ఫుల్ మీల్స్ అండి ఫుల్ మీల్స్ విత్ బిర్యానీ అనుకోండి మంచి మసాలా బిర్యానీ అండి డబల్ మసాలా చికెన్ ఉంటుంది డబల్ మసాలా పీసెస్ డబల్ మసాలా సో నేను నేను నా క్వశ్చన్ అది మీరేంటి బిర్యానీనా డబల్ మసాలా డబల్ మసాలా డబల్ మసాలా ఐ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ ఇట్ అండి సో మనకి ఓటీటి మేకింగ్ వచ్చేసరికల్లా లాంగ్వేజ్ పరంగా లేకపోతే కంటెంట్ని పరంగా కూడా కొంత మనకి వెసులుబాటు వచ్చింది we can write anything we can show anything anedi kani manakantu oka self sensor untundi dan entha varaku follow ayyar ee team dean clothes asalu emi ledandi you don't have adult content in this vulgarity gaani nothing at all manam off the camera maatladukone maatlu kuda undo nothing at all nothing at all nothing at all ante sensor ki ipudu idi pampichina meer em pampisthe adu enakku vastadu ante sensor kuda alla sense ledu clean very clean you endu endu pampicharu ani cheppi vallu enakku pampicharu ఏముంది కట్ చేయడానికి అలా అని చెప్పి అంటే ఇప్పుడు యూత్ చూడకూడదు అని కదా అండి యూత్ని అట్రాక్ట్ చేయదని కదా చాలామంది ఉన్న మిస్పర్సెప్షన్ ఏంటంటే అడల్ట్ కంటెంట్ యూత్ ఒకటి కాదు సార్ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే మనం చెప్పేస్తాం అవును సార్ మనం మనం ఇష్టపడే చాలా ఇప్పుడు డిసిన్ ప్లస్ హాట్ స్టార్లో ఉన్న కంటెంట్లో చాలా థర్టీన్ ప్లస్ కంటెంట్ ఇష్టపడేది కూడా యూతే మనకేంటంటే జనరల్గా యూత్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి అడల్ట్ కంటెంట్ ఆ రెండు ఏంటో కాంబినేషన్ వర్డ్స్లో పడతాయి కానీ అది నిజం కాదన్న నమ్మకం అదే నేను కూడా అంటే ఎప్పుడైనా సరే అంటే గ్రాప్ చేయడానికి ఏంటంటే ఒక థ్రిల్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి అంటే కొంతమంది ఏంటంటే అడల్ట్ కంటెంట్ ఉంటే అలాంటి ట్రైలర్లో దొరికినాయి థ్రిల్ ఎలిమెంట్స్ మాకు ఎందుకంటే ఒక బ్యాంక్ రాబరీస్ సీరియల్ బ్యాంక్ రాబరీస్ ఒక కాన్స్పిరసీ కనిపిస్తుంది ఒక కుట్ర కనిపిస్తుంది అందులో అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఒకటి ఇరుక్కుపోయారు వాళ్ళు బయటపడాలి మీరు కావాల్సిన లాక్స్ అన్ని బలంగా వేసేస్తారు మేము ఏం చేస్తారని జూన్ సెకండ్ చూడటమే అవునండి అదే అండి ఆ పాయింటే చెప్తున్నాను అంటే అడల్ట్ కూడా అంటే ఎయిటీన్ ప్లస్ అది థర్టీన్ ప్లస్ వాళ్ళు చూ ఆన్లో కూడా గ్రాప్ చేసే అంత ఇంటెన్స్ అయితే డెఫినెట్గా ట్రైలర్లో మీరు చూసారు అలాగే రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎపిసోడ్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఆ ఇంటెన్స్తో క్రియేట్ అవుతూనే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు అదే మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పేది అండి సో జర్నలిస్ట్గా మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ జర్నలిస్ట్ సో స్వీట్ సి నేను స్క్రిప్ట్ చదివినప్పుడు అనుకోండి లేకపోతే వెన్ ఐ వాస్ షూటింగ్ నా టేక్ అవే ఏంటి అంటే నైన్ అవర్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్ కపుల్లో హస్బెండ్ ఈజ్ వర్కింగ్ వైఫ్ ఈజ్ వర్కింగ్ చాలా తక్కువ టైం 
స్పెండ్ చేస్తారు ఇంట్లో వెన్ యు నో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వర్కింగ్ అలాంటి టైంలో ఈగో క్లాషెస్ అవి రావడం ఇట్స్ వెరీ న్యాచురల్ అంటే ఇంటెన్షనల్ గా కాకపోయినా అన్ఇన్టెన్షనల్ గా కూడా ఏవో జరుగుతాయి అవి మనం ఎంత పెద్దగా చేసిన భూతద్దంలో చూస్తున్నావా లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేస్తున్నావా ఆ పాయింట్ ని టచ్ చేస్తుంది దిస్ క్యారెక్టర్ చిత్ర ఇంత గ్రిపింగ్ క్రైమ్ డ్రామాలో లవ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఉందా ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ హేట్ అండ్ మీరు అడగండి ఏది లేదో నేను చెప్తా అన్ని ఉన్నాయి ఇందులో ఒక్క లవ్ ట్రాక్ జరగ మూడు నాలుగు జరుగుతాయి లవ్ ట్రాక్ ఇంత షార్ట్ స్పాన్ లోనే అందించిన ప్రతిసారి వాళ్ళు హ్యూజ్ సక్సెస్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉంటారు